ఏడాది ఏప్రిల్ పదకొండున ఏపీలోని అసెంబ్లీ పార్లమెంటు స్థానాలకు సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే అదే సందర్భంలో ఎన్నికలు పూర్తయిన నాటి నుంచి వెలువడుతున్న సర్వేలన్నీ కూడా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకూలంగా వచ్చాయి మే ఇరవై మూడున వెలువడనున్న ఎన్నికల ఫలితాల తరువాత టీడీపీ అధికారం నుంచి వైదొలిగి వైసీపీ అధికార పగ్గాలు చేపడుతుందని ఆ సర్వేలన్నీ వెల్లడించాయి అంతేకాకుండా జాతీయ స్థాయి ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాలు కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ అధ్యయనాలు నిర్వహించాయి ఆ ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో వైసీపీ ఖచ్చితంగా నూట ఐదు ఎమ్మెల్యే స్థానాలను గెలుపొందుతుంది అని స్పష్టం చేసింది మరికొన్ని సర్వే ఏజెన్సీలు మాత్రం వైసీపీ నూట ఇరవై నుంచి నూట ముప్పై ఎమ్మెల్యే సీట్లను కైవసం చేసుకుంటుంది అని ఫలితాలను వెల్లడించాయి ఇక అధికార పార్టీ టీడీపీ అనేక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో టఫ్ పోటీ ఇచ్చినా ఆఖరుకు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఎమ్మెల్యే సీట్లకు మాత్రమే పరిమితమవుతుంది అని కేంద్ర స్థాయిలోని ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం స్పష్టం చేసింది ఇక జనసేన విషయానికి వస్తే తక్కువలో తక్కువ ఎలా లేదన్నా రెండు నుంచి మూడు ఎమ్మెల్యే స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితమవుతుందని ఎంపీ సీటు గెలుపొందే అవకాశమే లేదని సర్వేలు తెలిపాయి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే స్థానాలను అత్యధిక సంఖ్యలో గెలుపొందిన ఎంపీ అభ్యర్థుల విషయంలో మాత్రం కాస్త వెనకడుగు వేసిందని నిఘా వర్గాలు తెలిపాయి కేంద్ర స్థాయి ఇంటెలిజెన్స్ విభాగంగా తెలిపిన లెక్కల ప్రకారం వైసీపీ పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది ఎంపీ సీట్లను గెలుపొందుతుందని టీడీపీ ఐదు నుంచి ఆరు ఎంపీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంటుందని నిఘా వర్గాలు ఫలితాలను వెల్లడించాయి నర్సరావుపేట విశాఖపట్నం కర్నూలు మచిలీపట్నం నర్సాపూర్ కాకినాడ ఎంపీ సీట్లను వైసీపీ కోల్పోతుంది అని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి విజయనగరం శ్రీకాకుళం విజయవాడలో కూడా వైసీపీకి టీడీపీ టఫ్ ఫైట్ ఇస్తుందని నిఘా వర్గాల సమాచారం ఏదేమైనా మే పంతొమ్మిదవ తేదీన ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెలువడినప్పుడు కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం వెల్లడించిన సమాచారం కరెక్టా కాదా అన్న ప్రశ్నలపై క్లారిటీ వస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి